everyone welcome to my channel guys and yes i will be watching a comedy sketch by well my faves karik we have the entire og team over here it's a 40 minute sketch this this is called happy onam so uh, obviously it's going to be around the festivities so i don't want to delay this any further because yes i have i think i've delayed it long enough uh, so yeah it's subtitled as usual very very happy so let's watch this right away so it's going to be a chaotic onam ha ada idu pa kore dooru aayala da odane angane ettu ibra adutha da ipo ettu നമ്മളീ കാണാൻ പോകുന്ന ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവല്ലോ അല്ലേ എടാ അവിടെ തന്നെ ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ പിന്നെ ആള് ഭയങ്കര സിദ്ധന അച്ചപ്പ എന്ന് വേണം വിളിക്കാൻ അച്ചപ്പ പിന്നെ പുള്ളി പറയുന്ന പോലെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സമാധാനത്തോടെ കക്ക ഒരുത്തൻ നിന്നെ പൊക്കത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്റെ ഈ വള വള എന്നുള്ള സംസാരം ഇറക്കി കൊളവാക്കരുത് ഇച്ചിരി ബഹുമാനത്തോടെ ഒക്കെ വേണം നിക്കാൻ പുള്ളി എടുത്ത് ആയിക്കോട്ടെ മനസ്സിലായോ ആ അടക്ക ആ വാ വാ ഓ ഹിസ് ദ ഹിസ് ദ സെയിം കൃഷ്ണചന്ദ്ര ഓക്കെ സോ He's going to be an enlightened being, Achha. huh? Oh, Magasiya, Vahiya, Vahiya. Oh, my goodness. Daskaran. No, Baskaran. I'm going to show you. Yes. Tori Lil Vikram. Lemonio. How are you? How are you? That's it. I'm going to show you how to do it. That's it. I'm not going to show you. നാട്ടാറ തല്ലുകൊണ്ടും അടുത്ത് വീട്ടിലെ കൊച്ചിന്റെ കുറുക്ക് കേട്ട് നിന്നെ പെണ്ണുമ്പോൾ അവരെ കുനിച്ചു ഉയർത്തി ഇടിച്ചു അതെന്താ ശാപം ഇവിടുന്ന് കിഴക്ക് മാറി രണ്ട് കാതവകലെ ഒരു തറവാടുണ്ട് ഏത് തറവാട് നമ്മുടെ ലഡ്ഡു പോക്കില്ലേ അവിടെ റൈറ്റ് എടുത്ത് ലഫ്റ്റ് കാണുന്ന ആദ്യ തറവാട് എന്റെ പൊന്നെ അവിടെ ഒറ്റ തറവാടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് പണ്ട് പണ്ട് ആ തറവാടിൽ ഒരു തിരുവോണ നാളിൽ നിന്റെ മുതുമുത്തശ്ശൻ ഒരു മോഷണം നടത്തി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ നാട്ടുകാർ കൈയോടെ പൊക്കി നിന്റെ മുതുമുത്തശ്ശനെ മുക്കാലി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മുതു കാടിച്ചു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നളിയാ കണ്ടിയത് എന്റെ ഞാനക്കണ്ണ് വരെ നിറഞ്ഞു പോയി അവന്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്തോരം വേദന അനുഭവിച്ചാണ് അങ്ങനെ നിന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ മനോവിഷമം അഞ്ചു തലമുറകളായിട്ട് ഒരു ശാപമായി പിന്തുടരുന്നു പരിഹാരമുണ്ട് ഈ വരുന്ന തിരുവോണ നാളിൽ അതേ തറവാടിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോ അവരിൽ ഒരാളായി നീ കയറി എന്നിട്ട് നീ അഞ്ചു മോഷണങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അത് വിഴുങ്ങിട്ട് പോകും ഒരു ശക്തിക്ക് നിന്നെ തടയാനാവില്ല വെച്ചടി വെച്ചടി കേറ്റമായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുളത്തി കിടക്കുന്ന സുഖമുണ്ടല്ല ദുബായിൽ ഒരു ചാക്കു സുബി കിടന്നാലും കിട്ടുകളിയാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാടാ ആ നിനക്ക് അങ്ങനെ അറിയാ കഴിഞ്ഞ തവണ കളിച്ചില്ലേ അന്ന് ഞാൻ കള്ളം കുറിച്ച് വാളം വെച്ച് കിടന്ന കക്കൂസില്ല ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അത് ശരി കക്കൂസ് ഏതാ ജക്കൂസ് ഏതാന്ന് അറിയാത്തവനടക്കെ ഏതാ കഥ പറയാൻ അതിന് നിനക്കറിയോ എനിക്കറിയാം മറ്റേ മരുവൂടെ അടക്കം ഒട്ടാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കുളവല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻസൈക്കളെ പിടിയൊക്കെ ഉള്ളു ഇവിടെ പൊട്ടാ അത് ഓവർ ചീസ് ില്ലേക്കൊലി <laughs> 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 അതിന് നിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ഒരു ബാറ്ററി പരമ ഒന്നും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത്തവണ തോണ കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോ ഞാൻ പറയാം പുതിയൊരു കളി കൂടെ വെക്കാൻ ഓണ തള്ള് ഇവന് ഉറപ്പാസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഇപ്പഴ ഓണ കമ്മിറ്റി ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പുഷ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ വൈകി കൊടുത്തുള്ളൂ നോട്ടം 
എനിക്കും പോവാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മള് പോവാണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മള് കമ്മിറ്റി ഇല്ലാത്തതിന്റെ ചൊരുക്കുകൊണ്ടാണ് ചെല്ലാത്ത വിചാരിക്കും വിചാരിക്കട്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിക്കട്ടെ ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ നൈസ് ഒഴിവാക്കിയത് പിന്നെ ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നും അമ്മാരിക്കില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് പുതിയൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഒരു പരിപാടി നടത്തിട്ട് എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചല്ലേ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോപിച്ചേട്ടൻ സോഫ്റ്റ് ആയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആവും എന്തോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇപ്പി മൂന്ന് മസാല കാര്യം നോക്ക് രണ്ട് മസാല മിക്സ് ആവുള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻ മസാല മിക്സും മൂന്ന് മസാല മിക്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓണ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്മിറ്റിയും വേണം മെയിൻ കമ്മിറ്റിയും വേണം നമ്മുടെ പഴയ മൂന്ന് കമ്മിറ്റിയും വേണം ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണം ഓണ പരിപാടി ഒന്ന് കൊഴുക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ശരിയാണ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുമ്മുള്ളു എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഫോണിൽ പ്രസിഡന്റ് മിസ് കോള് കണ്ട് ഓണത്തിന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചായിരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ അടുത്ത് തിരിച്ചു വിളിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളിയോട് പറയുവാണേ കൈതട്ടി അറിയാണ്ട് കോള് വന്നേ സോറി ആ ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കട്ടി ആയിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പാട്ട് പോയി ഗോപിചാരനെ വിളിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് തന്നിട്ട് അറിയാം എന്നെ വിളിച്ചേ മിസ്കോളല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കവല എന്നപ്പം ആ റേഷൻ കടയുടെ അടുത്ത് പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ പറയുക ഓണ പരിപാടിയല്ലേ ഗോപി കാണൂലേ ഗോപി കാണൂലേ എന്ന് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ ഗോപിക്ക് എന്താ കണ്ണി തിമരോ ശരി ഗോപിചാരനെ വിളിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എത്ര കിലോ ഭൂ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത് എത്ര കൂട്ടം പായസമുണ്ട് ഓണ കളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വല്ലതും പറഞ്ഞോ എന്നെ വിളിക്കാത്ത പോട്ടെ നാല് കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഗോപിചാരനെ വിളിക്കാത്തത് വളരെ മോശമായി ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പിരിവടുത്തി ഓണ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കാത്തവന്മാര് ഇപ്പൊ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ ഓണ പരിപാടി നടന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ശുഷ്കാന്തി ഉത്സാഹമാ അറിയാം ആദ്യ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാടെ നമ്മുടെ സതീഷൻ അല്ലേ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പൂ ചോദിച്ചപ്പം നടുവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞവൻ ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോക്കിയപ്പോഴേ അവൻ തെങ്ങിന്റെ വേണ്ട വയ്ക്കുന്നു പൂക്കളെ പറയാൻ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ സുകുമാരൻ എന്തായാലും ഓണ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ വലിവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയുന്നവനാ അവനെ ഈ പ്രാവശ്യം മടവലി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ നമ്മുടെ പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ സഹകരിക്കാത്ത ഉമ്മാരൊക്കെ മുമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ സഹകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷെ അവളും കൊച്ചും പോണോന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലേ എവിടെ പോകുന്നു വീട്ടിൽ പിടിച്ച് കൂട്ടിയിടണോ നീയാണ് എന്റെ ഭാര്യ കൊച്ചു എവിടെ പോണം തീരുമാനിക്കണം ടെസ്റ്റിൽ വിജയിച്ച് ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കോപിച്ചേട്ട് ടഫായിരിക്കണം ആര് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചേച്ചി മോളും പോകുന്നു so good at gaslighting jeevara i completely he just i love how he just so smoothly manipulated him like that da pote nammal ponda va va ochida namukku kidile ipi moonu masala adikka va ee talavetti kalayil nokka parnu ullu avana njan parnu varna onna aaji pidichollu apdike va endo ketukondu rohichetto da ariye endukindi ഗോപിച്ചേട്ടാ തിരുവാതിരി കളിക്കുന്നത് 
സോറി ഡേ ഗോപചേട്ടാ ഇതൊക്കെ വെറുതെ അവന്റെ അടവാണ് വെറുതെ ഗോപചേട്ടന്റെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക യവനും ഹോൾഡൊന്നുമില്ല യവൻ കമ്മിറ്റി കയറി എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കമ്മിറ്റി കയറാൻ അതെ ഞാനും ഗോപിചേട്ടൻ വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഗോപിചേട്ടാ നീ എന്ത് വർത്തനോട് പറയണ എടാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയൂ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുണ്ടു നോക്കി കാണിക്കണാണ് എന്റെ അറബി അയാളുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് ഓണത്തിന് കുറച്ച് ലീവ് ഒപ്പിച്ച് ഇല്ലാത്ത പൈസയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റും കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കണോട്ടാ കഷ്ടം പാവം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ മുണ്ടെടുക്കാൻ അറബി ഏതാണ് എന്റെ പൊന്നുകൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞതാണ് അറബി മുണ്ടെടുക്കില്ല അല്ലെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരടാ പറയട്ടാ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഈ പരിപാടിക്ക് കൂടണം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റി ചേരുന്നതിന് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റി ചേരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഇവരുടെ ഓണാകാശം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറെ പൂ കാര്യം തിന്നിട്ട് അത് വാളി വെച്ച പോലെ ഒരു പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കി നാല് ടാർപ്പാള വലിച്ചു കിട്ടി കസാര ഇട്ട് മൂത്തോട് മൂന്ന് നോക്കി ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവർ ഓണം നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ആ പരിപാടി കളറായത് ആ നമ്മൾ പോയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പോകണം അതെ അത് മാത്രല്ല വെറുതെ വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നൊസ്റ്റാജിയും വിഴുകി പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ചെന്നാൽ നല്ല സദ്യ കിട്ടും ഇവിടെ തീറ്റ കാര്യം മാത്രമല്ല പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് ഓണാഘോഷ പരിപാടി നടത്തി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അപ്പൊ നാളെ എന്തായാലും ബീച്ചുകളും പാളിച്ചുകളും കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഗോപിചേട്ടാ ഗോപിചേട്ടൻ മുന്നിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവോ വേറെ ആരേതായാലും എന്നെ സോഫ്റ്റാക്കാൻ നോക്കുന്നു ഡേ നീ പറഞ്ഞാണ് ശരി ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ കമ്മിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ മൂട് കമ്മിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പോണം അതെ പിന്നെ നമ്മൾ മാറി എന്നാലേ എന്നേക്കുമായിട്ട് മാറിക്കേണ്ടി വരും ആ ഗോപിച്ചേട്ടന്റെ ബുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പൊ മൂടൊക്കെ മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നാളത്തെ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോയല്ലോ ഡേ ഞാൻ ഷർട്ട് ഒന്നും എടുത്തില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങള് എന്നാ പിന്നെ ഒരു പേസ്റ്റൽ കളർ ഷർട്ട് ഞാനും ഗോപിച്ചേട്ടാ നാല് വേണ്ട രണ്ട് മതി കിട്ടിയാ മാവേലിയുടെ ഹൽദി പോലും ഇത്ര ഓർപ്പാടത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും അതെ കാണാൻ പറ്റു ഓണം ഉണ്ടെന്നാ ഓ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നൊരു ചൊല്ലുമുണ്ട് എന്തിനോട് പരിപാടി അല്ല ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓണമൊക്കെ അല്ലേ ഓണത്തിനിടക്കാണ ഫുഡ് വെച്ചോടാം പിടിക്കേ ബാബ ഈ കാണത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്കറിയാം ചട്ടുകൊണ്ട് <laughs> എങ്ങനെ <laughs> 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 രാഹുലിന്റെ ചേട്ടനല്ലേ ആ അതെ എന്നാ ദുബായി നിന്നേ രാവിലെ വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആപ്പി വേണം 
Okay. Oh, Jetta. Hmm. I'm getting something to eat. Hmm. This pool is very simple. I feel. I'm going to do something very different. 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 I'm going to how the prep stuff happens and all because like in when i was a kid and uh, my father used to be involved in the durga puja community where the, because that's like a huge festival for us so like he used to be so busy is that and it used to be a chaos but a fun chaos kondamalan design ayite chennale pookalathine 12 anga committee poo vichi parikina pole ellam kuda pichi pariki saru illa simple anengilo nalla design ayi kadanota dei കലവറ പച്ചക്കറി വന്നിട്ടുണ്ട് പോയി അരിഞ്ഞാല ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ സവാള വന്നിട്ടുണ്ട് ഓണമായിട്ട് രാവിലെ ഇരുന്ന് കരയണോ പിന്നെ പോരാത്തിന് മറ്റവന്റെ പായസവും കാണും എന്തായാലും കുളമാവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിലാവും വേണോ നമ്മളോട് മഞ്ഞ ബന്ധിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കേട്ടോ അതല്ലേ ഭംഗി ചാക്കിലാക്കണം <laughs> 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 എല്ലാരും ഒന്ന് കേക്കണേ യവനാണ് സ്പോൺസർ എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പൂണ് സോസർ നമ്പർ അടിച്ചോണ്ട് പോകുവേ ഇതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളല്ലേ പ്രകാശൻ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി നല്ല നിലയിലായിരിക്കല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ മാറിക്കൂടെ മാറും ആൾമാറട്ടം അതാണ് ഇവിടെ തിരും പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് ഈ കള്ളനെ കഞ്ഞി വെച്ചോണ്ടുള്ള പരിപാടി ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം പ്രസിഡന്റ് ഏട്ടാ കുഴപ്പമില്ല അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറയും നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി കൂടെ ആവുന്നത് നാട്ടുകാരെ ക്ഷമിക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ക്ഷമിക്കൂ പ്രകാശം മാപ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മോശമുണ്ടോ അതെ പ്രസിഡന്റിന്റെ സമയം നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങണ്ടേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണ്ടല്ലേ അതെ നമുക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല സത്യം പറയടെ നീ ഇവിടെ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കണ ചേട്ടാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എടാ കത്തി കേട്ടും സ്പോൺസർ ചെയ്ത ശ്രീ പ്രകാശ് എന്നാ പറഞ്ഞു ഈ കള്ളം പ്രകാശാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓഹോ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഞാൻ സഹകരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത്ര ഉള്ളൂ സിദ്ധു ആ യേ ഏ പരിപാടി തുടങ്ങാറേ വാ ആ ഞാൻ ദേതി വാ 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 അണ്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഫ്രാങ്കി നൗ അതെ അത് ഇവിടുന്ന മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നുകൂടി നീങ്ങിക്കാം എന്റെ അവൻ എന്താ പറയണേ കേക്കല്ല ആ ശരി വാ 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 നമസ്കാരം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി സിദ്ധാർത്ഥിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഓണം ഓണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം പാറിയെത്തുന്നത് ഓണത്തുമ്പികളാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഓണത്തുമ്പികളെ വരെ ഇന്ന് ഓണമല്ല ക്രിസ്മസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രകാശൻ അല്ലെ പ്രകാശ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കണ്ണു തെറ്റിയാൽ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി വരെ കട്ടോണ്ട് പോകുന്ന പെരുങ്കള്ളൻ വേഷം മാറി എന്ത് വേഷം കിട്ടും കാണിക്കുന്ന വെറും വൃത്തി കെട്ടവൻ പക്ഷെ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പുതിയൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നു മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതാണ് മാറട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ എടുത്ത് പെരുമാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയ സോറി ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയ റിട്ടയർഡ് കള്ളൻ ശ്രീ പ്രകാശൻ ചവറകളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഹലോ ചെക്കിംഗ് ചെക്കിംഗ് ആ ചെക്കിംഗ് എന്നെ അവിടുന്ന് വിടത്തുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ആൾക്കൊന്ന് വെച്ച് എന്റെ വക ഓണാശം സുഹൃത്തുക്കളെ ആരും ഇവിടെയും കള്ളനായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല ഈ സമൂഹമാണ് അവരെ കള്ളനാക്കുന്നത് എന്നും ഞാൻ പറയില്ല ആ സമൂഹത്തിലെ ചില അലവലാതികളാണ് അവരെ കള്ളന്മാരാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനുമായി ഒരു കള്ളൻ ജയിലുമായി ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ജോലികൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ആരും ഒരു ജോലി പോലും തരാൻ തയ്യാറായില്ല കള്ളനായി പോയില്ലേ അങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അറബിയെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് മുഷിന്റെ ഷർട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ മുഷി എന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലെ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ബേബി ദുബായ് അങ്ങനെ നേരെ ദുബായിലേക്ക് അവിടെ ഞാൻ എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്തു പലുമുറിയെ തിന്നു അങ്ങനെ പലുമുറിയെപ്പോഴാണ് അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റയുടെ വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രകാശനാണ് ഒരു കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല വെള്ളവുമില്ല അപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളായിരുന്നു ഒരു തവണയെങ്കിലും കൂടെ ഓണാഘോഷിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് സദ്യ കഴിക്കണം നല്ല പായസം കുടിക്കണം പിന്നെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഓണക്കോടിയും കാണുന്നതായിരിക്കും കാണുമ്പോ പ്രസംഗിച്ച് വെറുപ്പിക്കുന്നതിനെ പോലെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസം ഉപസംഹരിക്കും എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ കാവൽ മാലാഖിയും പടത്തള്ളിവനും നമ്മുടെ എല്ലാ ചങ്കിന്റെ കരളായ കരളിന്റെ കുളിരായ അസോസിയേഷന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ ഗോപിചേട്ടന് നമ്മുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സ്പോൺസർ ശ്രീ പ്രകാശിന് പൊന്നാട് അണിയിക്കുവാനെ ഗോപി ചേട്ടനെ സാധനം ക്ഷണിക്കും അടുത്തതായി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സ്പോൺസർ ശ്രീ പ്രകാശൻ മറ്റേ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഞാനിവിടുന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് അറിയിക്കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വീടെത്തി എന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പോയി കണ്ടോണ്ടിക്കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ചു കേട്ടത് ഇപ്പൊ കള്ളന് പൊന്നായിട്ട് പറയില്ലേ ഗോപിച്ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും കൊച്ചൊക്കെ കൂടെ ഓണാഘോഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അവരെയും വിളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബോറായി പോകില്ലേ അത് ബോറായി പോകും ഗോപിച്ചേട്ടൊന്നും മാസായിക്കോട്ടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ അവൻ വന്ന് ഇറങ്ങിയ പറ്റിയ പോയാൽ തീർത്താൻ വിട്ടു പോയതാ വിട്ട് 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 അല്ല ഗോപിച്ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവന് പൊന്നാട്ടിടാൻ പോയത് അത് ഇടായിരുന്നു പോരായി
അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പിന്നെ മുണ്ട് പോക്കി ഓടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം നമുക്ക് കൈ ഓടി തുടങ്ങി ഓടുന്ന ഗിട് ഗിട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം ഞാൻ കിട്ടുപോയി എനിക്കതല്ല അവൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സത്യം എടാ അതല്ല ആ പ്രകാശ സ്റ്റേജിൽ കയറി പറഞ്ഞത് ഗൾഫിൽ പോയി കാശുകാരനായി നന്നായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എടാ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഗൾഫിൽ പോയി നന്നായി എത്ര പേര് എനിക്ക് അറിയാന്ന് അറിയാമോ അവൻ നന്നാവോ നന്നാതിരിക്കോ എന്ത് വേണം ചേട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മൾ അത് ഏതാ എവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ നിന്നാ അവൻ വിചാരിക്കും അവനെ പേടിച്ചോടിയതാണ് അതെ ഇത് നമ്മുടെ ഓണമാ അവനാ വെറുതെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കയറി വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഓണം ആഘോഷിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം പറയാം പോവാ ചേട്ടനാ 
പിന്നെ താനല്ലോ രാഹുലിന്റെ രാഹുലിന്റെ ചേട്ടനാണ് ദുബായ് വന്നേ ഹാപ്പി ഓണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ അനിയന്റെ പേരും രാഹുൽ ഞാനും ദുബായിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലോ പിന്നെ താൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നേ അത് പിന്നെ ഞാൻ അതുവഴി വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എനിക്ക് ചെണ്ടനോട് ഓണാഘോഷം പഴയ നൊസ്റ്റാൾജി അടിച്ചൊന്നും കയറിയത് ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 കൊച്ചിനോട് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ മോളെ ഇതിപ്പോ അങ്കളുടെ തലയിലായില്ലേ ചുറ്റോ സാരല്ലട്ടാ അല്ല എന്താ കണ്ടോടി സ്റ്റേഷനെ കൊണ്ടോ മാനേജർ പിന്നെ സ്റ്റേഷനെ കൊണ്ടു പോയവനാ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ സദ്യ ഞങ്ങൾ വിട്ടു തരും എന്നാ പിന്നെ ഉണ്ടിട്ട് പോലെ ഗ്യാസ് കയറും അത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലും പറയും മറക്കണം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇവരെക്കാട് ഒരു തെറ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് വിവരമുള്ള നമ്മൾ വേണ്ട ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു പൊക്കെ പൊക്കോ പോയി കളിച്ചോ He has done his homework now. He is in the clear. Come on, come on. 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 Sorry. You are the one who is going to be here. You are the one who is going to be here. You are the one who is going to be here. You are the one who is going to be here. You are the one who is going to be here. You are the one who is going to be here. You are the one who is going to be here. എടാ ഇത്രയിലേക്ക് പോരേ അവിടെ ഓണപ്പരിപാടി ഒക്കെ അടിയാറായിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഊർജല്ല ഓണ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയിലൊന്നും പോരാ കുമാര ഏട്ടാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മൂന്നാല് വാഴയുണ്ട് നീ എന്താണ് കാണിക്കണേ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയാൻ പോരേ ആരോട് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇടക്കിരാ വേണോ ഒന്ന് വാട ദുബായ്ക്കാര ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക് ഇതൊരു മോഷണമല്ല ഒരു നേർച്ചയാ നേർച്ചയാ ചേട്ടാ ദൈത അവമാനല്ലേ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പ്രശ്നം ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ഡീസൽ ആയിട്ട് വായിലോട്ട വന്നപ്പോഴേ ഈ കള്ളം നമ്മുടെ കുമാരേട്ടന്റെ ജനന്റെ കമ്പി ഇറക്കണ് എടാ ഉണ്ണി എനിക്കറിയത്തില്ലോട്ടോ എന്താടാ പ്രകാശിന്റെ പ്ലാൻ ശേഷം <laughs> 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 അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം പായസം കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവന്മാരുടെ എല്ലാം ബോധം കിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബോധം പോയി ഫ്ലൈറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന അവന്മാർ അറിയുന്ന എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് സ്ഥലം വിടുന്നു പ്രകാശിന്റെ പ്ലാൻ അന്നാ പ്ലാൻ ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ലേ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടാ അസോസിയേഷനിലെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പൊട്ടന്മാരാ ഞാൻ റിച്ച് സെറ്റപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ദുബായ് കഥ അടിച്ചിറക്കി അപ്പോഴേ അവന്മാർ കിളി പോയി ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും പ്രായച്ചിത്തമായിട്ട് ഈ വട്ടം അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷം ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാശ് എടുത്തോട്ട് വീശി അപ്പോഴേ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം എന്റെ പോക്കറ്റിലാ 
അയ്യോ അന്ന അപ്പൊ കൊറേ കാശി അല്ലേ കാണത്തില്ല എടാ കാശ് അറിഞ്ഞ് കാശ് വാരണം ഓണാഘോഷവാ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നതിന്റെ കാതിലും കഴിച്ചിലൊക്കെ എന്ത് മാത്രം പൊന്നി കണോന്ന് അറിയോ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അശാലെ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ വരട്ടെ എന്തായാലും ബോധം കിടാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളിൽ കയറി മൊത്തം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റിയാലും സ്മാർട്ട് കളർ അത് മതി ഓവർ സ്മാർട്ട് കളർ ആ കോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല വേണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി ഇത് പ്രകാശിന്റെ പ്ലാനാ പ്രകാശിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഓണം തെഫ്റ്റ് പിന്നെ പുലിയും വേട്ടക്കാരനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാ അതുകൊണ്ട് നീ പുലി പുലി വേട്ടക്കാരൻ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നാളെ അവിടെ കണ്ടോണം കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രകാശിന്റെ റീഎൻട്രിയാ ഐ ആം കമ്മിങ് ഓക്കെ കൊള്ളാം പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കക്കാൻ കയറിയത് അതെന്റെ സ്വന്തം പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പാളി പോയി എടാ നീ പെട്ടെന്ന് അമ്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ ഹലോ എവിടെ സദ്യ തുടങ്ങിയാ നീ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ പായസം അവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റണം അതൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം ആ പായസം വിളമ്പാൻ പാടില്ല ആ ഓക്കെ ആ കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇവൻ വന്ന വണ്ടി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഓണക്കോടി എനിക്ക് ഇന്ത്യയില്ല കൊറേ ചാക്കും ടൂൾസും എന്താ പ്രകാശം ആരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് പഴയ പാട്ട് തന്നെ പുതിയ പാട്ടൊക്കെ പാട് പഴയ പാട്ടാണെങ്കിലും പുതിയ പാട്ട് വേണം പുതിയ പാട്ട് വേണ്ടേ മലയാളം വെർഷൻ ഓഫ് ഹോഗൈ തെരി ബല്ലേ ബല്ലേ ഹാ അതെ മെഹന്തി സോങ് എവിടെ പോന്ന് ഓണക്കോടി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓണക്കവടി പോലും തന്നില്ല ഏത് ഓണക്കോടി ആ അതൊക്കെ സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണ്ട തെറുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാരും വാ സദ്യ കഴിക്കാം അവൻ സദ്യ കൂച്ചിയാലേ ഓണക്കോടി തരും സദ്യ കൂച്ചാൽ വാക്കാം അവിയിലൊന്നും വായി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലല്ലോ അതെ വേറെ കൊണ്ട് പോലെ എല്ലാരും സദ്യ കഴിച്ചു ഉറപ്പൊരുത് കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഓണക്കളിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഓണക്കളിയൊക്കെ പിന്നെ ചോറ് മാത്രം കഴിച്ച് വയറ് നിറക്കല്ലേ പായസം കൂടെ കഴിക്ക് കുറച്ച് പായസം അങ്ങോട്ട് Krishna Chandra is wearing like the the print 
ൂ <laughs> ഞങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ അല്ല many of us who are who are really die hard fans of karika i think there is no bound to the happiness that at least i felt when i saw all of them together it was just another level of feeling and i have just only been watching karika since i mean since couple of years only so those who have followed them since very very long i'm sure it was a very very different emotion for you guys but this was so much fun i love that and i like how this ending was See because I was expecting I'll tell you what I was expecting that they'll catch him pretty early and probably there's going to be a chase and that will be the chaotic part of the of the entire season like that's how it's going to conclude and right? how he's like running away with whatever has been stolen and they're chasing him and that's where the entire chaos is but interestingly where they ended it is that he has stolen like what he came for he did he stole the necklace and he's making a run for it obviously there are many people who are going to run after him and catch him so we don't know obviously i i'm just going to assume that yes he gets caught again but i like how it was kind of left it there like the chaos yes the chaos begins and it's always so chaotic when all of them are there so something or the other i like how it was just left for interpretation uh, to the audience so it was really really nice and yes i I mean I'm just really happy to see all of them together guys that's the the first takeaway for me is that cinematography and all of that looks so stunning and obviously because any video in which you kind of show the festivities it looks so bright and colorful and it has been captured really well like that entire portion where all of them are dancing and all and all those things that were shown 
beautifully done beautifully done so it it felt very festive also it was light hearted it was comical their chemistry together the bromance it just works so yeah that's it that's karika keep that's karika for us keeping it real keeping it fresh always and i just love how like i love how with every passing year they are achieving new and new milestones that just makes me very happy uh so yes that was the reaction those were my thoughts uh please share your thoughts in the comments below i know i'm supposed to give rdx review and i was planning like i have not edited that video yet so maybe but i'll, I'll post it this week itself i thought maybe i'll just share this video with you first because it's been pretty long uh but yeah maybe saturday or sunday i'm going to post the rdx review so yes anyway that i just wanted to let you guys know So yeah, I'm going to sign off now and I'll see you soon on my next video. Bye.